故事，偏偏有感应追溯一些暗示。问问事情怎会开始？又问问事情怎会终止？此次计中计推理的冷静，天天有新变迁，发生天注定。时时及时总求机警，你曾是神未定，变局处境。幻觉是可以解释的、啊。那首先，你刚才不是说在厨房里熬汤吗？嗯，也就是说，可能厨房充满了水蒸气啦。当时呢，你在切洋葱吗？嗯，切洋葱呢，又会释放出一种硫化硒饼，它会影响你的中枢神经，令你的眼睛呢流眼泪。流眼泪再加上水蒸气，你有幻觉并不奇怪啊。啊、哦，但是也不会啊。就算我刚才眼花了。可是最近我跟朗哥在一起之后呢，不知道为什么好好的也会到处受伤哦、啊。那会不会是你们两个八字不合，命里相冲呢？刚才你不是很科学吗？现在像个神棍似的，你到底想干什么？瞧你说的，八字命理这学问啊，在我们中国民间呢、啊、有上千年的历史，是真正正正的统计学有根有据的。听说美国那些什么星战计划，也要根据星座运程算了之后才做，你知道吗？说的这么权威，你能不能帮我算算我和朗哥的八字呢？那跟你同意屋檐下，为了你的终身幸福，还有我的生命安全呢？你不说，我也会帮你查一次的。<笑>但是呢，我不知道朗哥的八字是什么。哎，你忘了我们是干什么的？明天我坐在电脑前一摁就知道啦。<笑>那就全靠你了。嗯。我、我、呃、没人放手啊！<笑>为什么这么出其不意？你也知道是我啊！老远就看到你来了。<笑>啊、怎么等了这么久？我们去哪儿吃饭？我们上三十九楼吃牛排吗？吃个午饭要不要去三十九楼那么高啊？人家要向你赔罪嘛！三十九楼的牛排很有特色，来呀、啊！<笑>见过我居然还不害怕，看来你是不见棺材不流眼泪。嘿，我三十九楼那么高，要很久才能上去的。不用这么着急嘛，这部电梯嗖一声就到了。不好意思啊。喂，喂，美人，我是万化。这次大事不妙了，你说什么？我刚刚帮你和雨舍啊查过生辰八字，原来你们两个的命理啊，真的相冲的很厉害。如果你们两个在一起啊，轻则会头疼脑热，重则会断手断脚。你说严不严重啊？没有这么严重吧？你别吓唬我。我骗你干什么呀？你现在是不是跟他在一起啊？是就快分开，别说我没提醒你啊。哎，电梯来了。啊、行了，我会自己搞定的啊！哼，嚯，这个死就死定了！啊，朗哥！哎，等等等等！朗哥，那你搞什么？朗哥还没进来，坏电梯，死电梯，这就叫坏呀、啊！好心在后头，小心点吧。嗯
才是不是很过瘾啊？你想下去吧？好啊，再来一次。嗯我从没见过他这种样子，好像刚被人强暴完似的。云 Sir， 你让我太失望了，你为什么要这么做？是啊，这顿午饭嘛，你做了什么了？等一等，你们说什么呢？我还可以做什么？我连饭还没吃呢。美人，刚才到底发生什么事了？啊、你不要走过来，你走、啊。到底发生什么事了，美人？到底发生什么事了？你告诉我。看你的样子，应该还没吃东西吧？我这里有份三明治，你先吃了吧。怎么，你好点没有？嗯，虽然我不知道你跟云 Sir 之间发生了什么事，但是我觉得云 Sir 不是那种坏人，你没被他占便宜吧？没有，当然没有了，是我自己自找倒霉。我一直以为，只要我热情一点、主动一点，就可以得到回报了，谁知道最后。还是敌不过天意，天意。哎，你信不信命啊？为什么这么问？哎，问你也是白问。你的命这么好，你中中了个金多宝，你当然不信这个了。原来我和朗哥的命呢，是相冲相克的。相冲相克。总之我自己一个人就没事儿，跟他在一起呢，准没好事儿。不是被那些脏水呢当头浇，就是平白无故的趴在街上，差点要毁容了。刚才还，哎，别提了。哎，那只是碰巧嘛。我也以为是、啊，后来万化把我和朗哥的八字合过，说是什么相冲相克，是火星撞地球。哎，总之很糟糕。这世界上又不只有他一个男人。嗯，现在没有金多宝，连三角也没有了。希望上天可怜我，给我一个安慰奖吧。放心啦，只要这个游戏还有的玩儿，你一定有机会中奖的。嗯 ，Madam，Sorry 啊，干嘛突然跟我说 Sorry 啊？之前因为嫉妒你中了金多宝，所以整天针对你。你不仅没有恨我，反而还安慰我。傻瓜，家具真的有那么好吗？你别再炫耀了。告诉你吧，你的金多宝很多女人抢的，以后一个不小心被人抢了去，你不要哭。啊！就是说你跟那个美人分手了？喂，不会吧？这么峰回路转，你们到底搞什么呢？啊！以后没人送我们深荣海味了，那怎么办呢？我也没办法啊，他开倒车走了，关我什么事啊？喂喂，那我的名牌化妆品用完了怎么办？用我自己的廉价货？哎呀，不行啦！哎呀，拜托你了，别老是占人家小便宜。现在最重要的是搞清楚弟弟和美人发生什么事了。根本什么都没有发生过，现在他看见我就像见了鬼似的跑了。本来好好的，怎么会搞成这样？嘿，其实这样还更好。没道理呀、啊！那次我看美人呢，很喜欢你的嘛，怎么突然又像你以前的那些女朋友一样呢？没办法，我是化英雄，命犯天煞孤星，天生就是这条命，没办法。啊，你的命就这样？你不明白了，你的乖儿子呢？不知道为什么认识女孩子不管好坏，每个都是不到三个月就一定无疾而终。啊，也不是啊，那我和猪猪拍过拖。我们拍拖有三年那么久、哦，哈，猪猪这个小妹妹啊，你居然还敢提她？<笑>那个是你幼稚园坐在你旁边的小朋友。自从你长大了之后呢，没有一个女朋友能长久的。这都是他们的问题，怎么会呢？你应该有我的遗传呢，怎么会连女孩子都留不住啊？<笑>那爸爸，所以呢，我曾经怀疑过弟弟的性取向有问题。啊、性取向有问题？嗯，你别吓唬老爸。你别听姐姐胡说了，我性取向不知道多正常。不是不是，会不会是他对女孩子太不细心了，像块木头似的，踢一下他才动一动，没有反应啊！我是女孩子，我也不喜欢他。像了像了
。那弟弟，你还记不记得你刚刚从军装警察转做 CID 的时候呢？不是救过一个小妹妹吗？是啊，是啊，是啊。记不记得？那怎么样？后来呢，那个小妹妹呢，就经常写一些心意卡、啊、感谢卡给你，谁知道你没心没肺，连一张卡都没给人家回过，结果搞得那个小妹妹啊，消息都没有了。你看看你，小妹妹你都搞不定，更何况是女朋友。哎，总之我不管你们怎么说，反正不关我的事。喂，喂，我没说完呢，你别急着走好不好？问题不在他身上，那在谁身上呢？我看是在你身上哎。你说你儿子遗传了你的优点嘛？但是你的 DNA 呢，似乎出现了问题，你真的要好好的反省一下。嗯，爸爸，嗯，不知道我的 DNA 有没有问题啊？多吃点。对，快嫂，你给钱，你多吃点啊，先吃。好,好,好。外正义，别光喝水，不用给钱，多吃一点。喂，正义，怎么了？没有心情似的。哦，我没事。上次呢，我答应了 A 妮妈咪，说一定会抓到凶手的嘛。可是现在这案子交给重案组了。我心里有点不舒服嘛。没事，安妮那件案子资料是给了重案组，是帮他们侦探 Betty 那件凶杀案的吗？这不代表我们不能参加破这个案子啊。那只要安妮的资料一到了 DIE， 我们都有责任继续调查下去。只要我们不越国界，那重案组拿我们没办法。对呀、啊，哈、啊，于婶，你跟 Madam 也太合拍了吧，简直是一个逼空出气，就像电视剧里的男女主角，从斗气冤家变成了情侣。变成了情侣。如果真的演电视剧，早废掉你这种怪人了，在这胡说八道。Madam， 肯呐，橙色也不愿意了哈。哎呀，现在虽然在吃饭，但是还是办公时间，说点正经事吧。费 Sir， 嗯，你会不会继续让正义查这件案子啊 ？Sure， 既然这件案子是正义负责的，当然要他继续查下去了。只不过不要妨碍人家查案，也不要抢了人家的功劳，这样绝对 no problem。正义，支持你。家俊，坐。家俊哥，是。我想问问，这个荒山女尸案是你们重案组在查吗？你不是想学你姐姐一样做女干探吧？不是啊，那个死者 Betty 呢？参加过我们的 Table for Six、啊。什么叫做 Table for Six 啊？是不是做饭呢、啊？喂，你肯不肯定啊？这件事好像连死者 Betty 的家人都不知道。我当然肯定了，那次的 Table for Six 是我第一次负责，所有参加者我都记得很清楚。那你记不记得当晚发生过什么事？记得。那那晚 ，Betty 穿得很漂亮，很成熟，搞得对面那三个男人都对她有好感。虽然当晚那三个男人对死者 Betty 有意思，但我看得出来，其中一个叫 Bosco 的男生哄得她最开心。后来 party 还没完，他们两个就走了。Table for six， 也是很早就走了。那他们两个会不会去了？姐姐，他们整晚眉来眼去的，肯定是一拍即合，情到浓时，两人去加深了解。照片里这个女人，你认不认识？认识 ，Betty 吗？我们查到，你跟死者是在一线牵举办的一次 Table for Six 里面认识的，是不是？那次是我第一次跟他见面，那怎么样？我们还查到 ，Party 还没完，你跟女死者中途离场，你们去哪儿了？阿婶，我跟他都是成年男女，身心成熟，情到浓时还能做什么事啊？你别看他样子好像很保守，进了房间，原来豪放的不得了。总之一句话，那晚大家都很开心。时钟酒店的工作人员证实了 Bosco 的口供，他和死者开房的登记时间是十点二十分，他们在大约十二点过后就退房了。而工作人员说：“我看到他们两个搂在一起，还有说有笑的离开了。那个男人还在门口叫了辆计程车，我不觉得他们之间有什么问题。”伯乔、利明，你们查怎么样？我在 Bosco 说的那间酒吧里查过，那里的酒保说 Bosco 是他们的熟客，在案发当晚。是啊，他大概十二点一刻到酒吧，跟他的朋友喝酒、划拳、玩扑克牌，玩到天亮才走。我也查过 Bosco 的底细了，他是一间跨国地产公司的首席测量师，年薪接近一百万。他没结婚，又没有亲密女朋友，没案底也没前科。不过，无论是上次的死者 Annie， 还是这次的死者 Betty。死因和死状都有太多相似的地方，他们两个都分别在出事之前参加过婚姻介绍所举办的 Table for Six Party， 也是在 Party 没完呢，就分别跟两名陌生的男人去了酒店开房。两件案子有这么多相似的地方，的确有点可疑。最可惜的就是在这两件案子里面，嫌疑最大的那两个人分别都有确凿的不在场证据。不管怎么样。
。我始终觉得上次的 Alex 跟这次的 Bosco， 他们两个一定有点特别的关联。阿 Sir， 您不是真的这么无聊吧？之前你的同事已经问过我了，我说的嘴巴都快干了，现在又来问。你不用这么紧张，现在案子交给了我们重案组负责，徐丽问几句。我管你们什么时候负责、啊。总之一句话，安妮被杀的时候，我正在这间酒吧里玩。如果你不信的话，去问这里的人，他们可以为我作证了。我们今天来只想问问你，到底认不认识这个女人？不认识。喂，老实说，你真送给我？你真舍得送给我？这件呢，是李小龙先生绝版珍藏的黄色战衣，我珍藏了很多年，你有钱也买不到的。我看你呢。也是李小龙先生的粉丝，我才拿出来的。那，只要你肯把那两个人的事情告诉我，这件衣服我送给你。哎，两位阿 Sir 没什么问的了，问完了我可要走了。好吧，不过如果以后有什么需要的话，我们会再来找你的。好、啊。嗯、张 Sir， 这么巧啊？张 Sir， 查案子。哎，看见你就好了。我刚刚找到这个老板，我了解了一些情况，正想找你告诉你。这里有一份你和 Bosco 在网上聊天时的交谈记录，同时也在你们的电脑里边分别找到你们跟两位女死者的亲密照片。你怎么解释？没错，我和 Alex 是在网上认识的，认识了一年左右了，但是我没有见过面，只是在网上聊天呢、啊。为什么你不早一点把你和 Bosco 的关系说出来？我觉得没有这个必要。是没有必要呢，还是想掩饰你们之间秘密进行的杀女比赛？神经病只是个名字而已，你以为我真的杀人呐？你还不承认？你们在聊天室的对话记录就是最好的证明。今晚我又杀了一个，这个已经是第十六个，你怎么样 ，Bosco？ 你只不过比我多杀一个，不用这么开心，阿丽丝。我再杀一个就跟你扯平了。我是这么说过的，那又怎么样？那你就是承认一共杀了十五个女人了？杀人是犯法的，阿 Sir。我们说的那个杀女是哄女上床的意思吗？别说杀人啊，我连喝酒、毒品、嗑药，我们都不会，怎么去杀人呢？那些女人跟我们上床全都是自愿的，我们没有强迫过她们，没有用过暴力呀、啊。那你怎么解释女死者跟你发生完关系之后就遇害？他们怎么被人杀死的？我真的不知道。阿 Sir， 我真的没有杀过人啊。阿 Sir， 我真的没有杀死 a n n i 那。至于跟我玩一夜情的女人，我有他们的电话，不信你可以找他们问问。你放心，我一定会。于 Sir， 你有什么事呢？尽管说出来，大家都是同事，看看有什么我们可以帮你的。是啊，你们帮不了我的，你们又不是医生。医生？于 Sir， 你不舒服？还是你家人不舒服？是不是你姐姐不舒服？不是我姐姐，也不是我，是我老爸，他得了胃癌啊！哎，难怪这几天呢，你老是神不守舍的。我好不容易才见到他，想不到他现在又……我做儿子的，眼睁睁的看见老爸这样，又帮不了他，真的很难受。哎，这么巧啊！哎，别。哎，你来的正好，反正你也是医生，快点帮帮云 Sir 吧。帮他？怎么你有病吗？哎，那正好，我介绍个朋友给你认识，这位是黄医生。云 Sir 你好，你好，你们好，你好，你好，来好。云 Sir， 你哪里不舒服啊？不会这么巧是胃痛吧？黄医生治胃病最拿手了。哎，正好正好正好碰上了正巧，云 Sir 的老爸有胃癌。云 Sir， 那你可以放心，黄医生呢就是这方面的专家。他每年不知道治好了多少胃癌病人呢。可是我老爸已经到了末期了，末期也有不同程度的分别嘛。伊 Sir， 要不然找一天你带你爸来我医院，我给他做个详细的检查，看看能不能帮他好吗？真的，你真的能帮我爸爸？我尽力而为，这是我的名片。谢谢，别客气。我不是唬你啊，黄医生曾经有个胃癌病人啊，已经切了大半个胃了，到现在身体还很健康。哇，是吗？伊 Sir， 这太好了。快点带伯父去黄医生那儿检查吧。早啊，喂，阿朗啊，你说带我去喝茶，怎么带我来医院呢？茶我们一会儿再喝，我帮你约了一个肿瘤专科，给你做一个详细健康检查。喂，什么检查？不要了吧？啊，是上次那医生不是说我胃癌末期吗？胃癌末期啊
，救不了了，不要浪费钱了，去喝茶算了。哎，我们喝茶，喝什么茶呀、啊？你要去检查，你现在可是胃癌呀、啊？你以为脚长沙？你那个是什么医生啊？胡说八道！什么？人家也是个名医啊，世界知名的 Doctor 渣渣，人家不会骗我的。那、啊、我这个呢，也是世界有名的肿瘤专科医生，叫 Doctor Wang， 很难约的。走吧，渣渣。哎，三姨出事了！哎，爸爸打电话来说，弟弟带他去了医院做身体检查。啊，不是吧？现在怎么办呢？哎，一定穿帮的。哎，我来接，我来，我接。哦，喂，大姐夫，阿啥？阿朗在不在你身边？他现在不在我身边，出去帮我办手续去了。但是一会儿呢？医生要给我检查，到时候他知道我骗他，连父子都没得做，你说怎么办呢？你正经正经啊，正经不会出事的。但是呢，事情搞到这个地步呢，你就将计就计。那如果现在这个医生验出你没有什么的话，那你你干脆就赖之前那个医生，说之前那个医生搞错。如果这样也不行的话呢，那你就说，哎，你你跟阿朗呢父子团聚，哇，心情很开朗，开朗的这个胃癌不药而愈。哎，不是吧？这也行。他带你去看医生，不就是想你的病能快点好吗？那现在你病不用治都好了，哇，那他开心还来不及呢。你先试试吧，也许没问题的。啊，喂喂喂喂！我跟你讲，哎，鱼带开。你是于大开，是我是。我们现在推你去做手术，你知不知道自己今天做什么手术啊？做什么手术？我是来检查的。你要做的检查已经做过了，今天给你排了期做胃部切除手术。什么？你不用这么害怕。哎，不行不行不行，我不能切胃，我要出院、哎哎，我要出院。你冷静一点，你的胃啊有癌症，不切不行的。哎呀，你们搞错了啊！我没有癌症，我是骗我儿子的。你说什么？你撒谎骗我！哎，阿朗、啊，阿朗，你听我解释。阿朗啊，你别生气，不错，我是说假话，也无非是想让我们父子俩和好如初嘛。你记不记得上次在我妈坟前，你答应过我和姐姐还有我妈什么吗？你说以后要大家坦诚相对。你说你自己有癌症，我从来没有怀疑过你，知不知道为什么？因为我怎么都没想到，居然会有人用这种事来骗自己的儿女。阿郎，我知道我撒谎是不对，你能不能原谅老爸？你你没事吧？我原谅你一次又一次，你要我原谅多少次你才知错呀？我最恨人骗我，尤其是骗我感情的。好了，你现在没有癌症，我们也没必要再照顾你了。我拜托你回家收拾东西走，我以后再也不想见到你。哎，阿朗，哎，哎，哎，这么早就回来了？呃，是啊，我们接到电话说你带爸爸去检查嘛，急着想知道结果。啊。是是是，啊，爸爸爸，爸爸在哪儿啊？结结果怎么样啊？他没得救了。没得救？他不但病没得救，而且连人也没得救，他根本没有癌症。他说谎话骗我们的感情，要不是我拆穿他的谎话，我们还继续被他骗呢。哎、啊、哎，爸爸，爸爸现在在哪儿啊？我已经把他赶走了。姐姐，你真的要看清楚这个人的真面目，不要再相信他了。呃、啊，你不要怪他，说谎话骗你的人，不是他。哼，那就更好笑了。不是他骗我们，难道是那个医生把他给骗了？其实呢，是我们。叫爸爸装病骗你的 ，sorry 了，这个主意是我想出来的。反正呢，我看他有胃溃疡，顺便就假装成有胃癌喽。我们是想呢，只要爸爸他搬回来住，那你们的关系呢，也许就会好起来。哎呀，你们也太幼稚了吧！你不要怪他，你要怪，怪我们是啊，哎。阿朗啊，你不要生气好不好？那是表面上的，好像我们利用了你的感情骗了你，但实际上你不想一家人开开心心的在一起吗？我当然想了，不然的话，上次我也不会接那个婚，接他回来住了。那这不结了？我们好不容易才重见爸爸
，就应该好好的珍惜，是不是？是啊，你知不知道一家人在一起开开心心有多难得的？多少人想做都做不到。那你看我了，不知道多想跟自己家人在一起，可是不行啊。但是你可以，你又不珍惜，你自己想清楚了。在这儿是弟弟带我们来的。喂，这就叫做知父莫若子吗？哎，爸爸，我们已经把宾里装病的事告诉弟弟了。阿郎，虽然这次不是我的主意，但是我也有份骗你。你不肯原谅我，我也不会怪你。我知道，我会搬到阿基那儿住。爸爸，你不要这样嘛。弟弟呀、啊，你快点说句话啊！这么多啤酒，你不是打算一个人喝光吧？喝酒呢，要有人陪才好喝。请我喝一罐吧。怎么了？我们是两父子，是不是连罐啤酒都舍不得？两父子？既然是两父子，那答应我以后不许说假话 ，OK？ 你还快点答应弟弟，快点呐，快点呐，快点呐，快点好吧，快说吧，快点说吧。好，臭小子，被你吓死我了。老爸答应你，从这以后我有多少条内裤呢，我都告诉你。OK？ 那倒不必，这种事儿你自己知道就行了。要的要的。交叉杀人，你不觉得有这种可能吗？那些侦探漫画经常动用这种桥段。你会不会最近看了太多那些侦探漫画了？不是啊，其实交叉杀人呢，行得通的。我帮你杀了你的目标，你又帮我杀了我的目标。那出售杀人那个呢？因为没有杀人动机而不会被人怀疑，而真正有杀人动机的那个，就因为有确凿的不在场证据，所以可以置身事外。你的意思是这两个案子里面呢，安妮是被 Bosco 杀的？而 Betty 呢，是被 Alex 杀的。嗯，只有这样才可以解释为什么 Alex 和 Bosco 都有不在场的证据。这么说也不是没有可能。那以后我就朝这个方向查吧。嗯，啊，我女朋友真是又漂亮又聪明，值得我请你吃。嗯，你不用谢谢我，要谢你就谢雨婶儿，因为她经常借侦探漫画给我看。其实呢，雨婶儿确实说的对，查案呢真的不能忽略那些表面上没有根据又没有理由的事。你看看你，夸你一下就高兴成这样子了。吃东西吧。嗯、你们聚餐呐、啊？这里可是办公室哦。水果呢？可是我买的，就当饭后果。子晴啊，他们是小孩子，小孩子不懂事，你怎么也跟他们一起疯嘛？你是他们的上司嘛？要是一会儿有客人进来看他怎么办？反正也没有客人，不会有人看见啊。哇，现在没有客人，你们是不是很开心呐、啊？那自从贝蒂那件事传出去之后呢，搞得个个都以为这里有变态色魔。哎呦，这几天人影苍蝇一只都没有，怎么办？没钱发薪水啊？啊，先做事做事了啊。<笑>傻姐。其实我已经照你吩咐呢，打电话给客人叫他们来看照片了，但他们都说没有时间嘛，是吗？嗯，说来说去都是你不好。嗯，你好好的干嘛要告诉家俊说贝蒂参加过我们的 Table for Sex 呢？嗯，其实呢，不关他的事，就算他不说，你以为那些警察查不到啊？而且呢，我们又不是没客人，施先生正在里面相亲呢。好在有个熟客撑住，不然的话一定关门了。哎呀，没关系，以他这种条件，且得关顾我们呢。哎哎，陈小姐，陈小姐，呃，你觉得施先生怎么样啊？我长这么大还没见过这种人呢，才第一次见面嘛，就拿银行存折出来给我看，还问我想生多少个孩子、哦，又没搞错呀，买菜还要多跑几家问问价呢。拜托你们以后不要介绍这种人给我。
浪费我的时间。陈小姐，哎，不好意思啊，陈小姐，陈小姐，这我又失败了。哦，没关系的，呃，施先生。你有没有照呃我之前教你的方法去做？你教我怎么做，我就怎么做的。不过如今的女孩子很奇怪，她们对婚姻的想法也很奇怪，好像在玩一样。我看我不行了。呃，没关系的，不是每个女孩子都是这样的。呃，那只要你不放弃，一定能找到一个懂得欣赏你的好女孩。如果都像于小姐你这样就好了。哪里啊？我这种人呢，很普通的，在大街上一抓一大把。啊，对了，于小姐，我今早呢买了两张餐券，打算跟刚才那位小姐去吃饭的。可是她现在又走了，不知道你今晚赏不赏脸跟我一起吃呢？啊啊，不是不是，我我不是这个意思，我的意思是我又不想浪费这两张餐券，还有就是谢谢你经常这么帮我嘛。呃，我呃，石先生，我哎呀。这家咖啡的自助餐很出名，很好吃的。子晴，你今天晚上就当加班了，哎、呃，去陪石先生去吃自助餐了啊！石先生，你真的愿意去啊？去，当然去了。八点钟嘛，八点钟在那儿见了。啊、你早点到啊，啊不让子晴等你啊。你八点，八点钟啊，哎，是这样啊。八点钟啊，哎，八点，你这，哎，啊，我这么使劲掐你，你不疼的吗？好痛啊！啊，你真可以的，你去吧，我不去。哎呀，现在人家是叫你去，又不是叫我去啊！我总不能跟人家说，要不然我去好了。哎呀，拜托你了，子晴，现在一线一线生死存亡全靠你了，你帮帮忙嘛！怎么了嘛？现在叫你去吃自助餐嘛？又不是叫你去干什么？最多这样好了，我出加班钱给你了，我给你好了，谢谢。啊，施先生，其实这间餐厅的东西呢，真的很好吃。我今晚真的很开心。玉小姐肯陪我一起吃饭，是你客气。反正你有两张餐券，免得浪费了吗？如果人人都像玉小姐这样，那就好了。这个世界上呢，还有很多好的女孩子。哎，我可没那么好命。这几年我逛过过很多婚姻介绍所，他们介绍给我的女孩子呢，个个都说我很老土。只不过我和他们对于婚姻的看法不同嘛，难道这也有错？你这人很难说啊。其实每个人对婚姻的看法都不同。我认为婚姻呢是人生的大事，也是这两个人一生一世的互相承诺，绝对不可以玩玩就算了。嗯，不过如今的人不同了，完全不尊重婚姻，动不动就离婚，完全不理会什么承诺。如果人人呢都会像你这样想的话，我相信这个世界上的人呢会开心多了。你也这样想？嗯。啊，于小姐，啊，不是，我老叫你于小姐呢，好像太见外了。你介不介意我叫你子晴啊？无所谓啊，你怎么叫都行。你叫我厚德就行了。但是，呃，子晴，你，嗯，像我这种人会有女孩子喜欢吗？怎么会没有呢？只是没有遇上吗？不是啊，你不觉得我又老土又古板，又好像跟社会脱了节似的？不会，施先生，你只不过是对婚姻的看法比较，嗯，怎么说呢？只是比较执着了一点。其实呢，我逛过你们一线圈呢，也一年多了。嗯，你们也介绍了很多女孩子给我认识。不过呢，直到今天我才发现，原来有些东西我一直都搞错了。施先生，是不是我们一线圈服务不够好啊？你老是跟我说，我们一定会改善的、嗯。不是，不是，不是，呃，子晴啊，你一向都这么照顾我，这么关心我，我怎么会不满意呢？只不过我想告诉你，我今天终于知道，什么叫做“众里寻他千百度”。蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。子晴，你说的没错，我对婚姻真的很认真啊。我看得出来。为了有美满的婚姻呢，我都准备好了。这些钱呢，我存了很多年，应该够我们两个供楼的首期款了。什么首期？等一等，呃，施先生，我想你误会了。我呢，是一线牵的职员。我的职责呢，就是帮客人找到合适的对象，但是并不包括我自己在内，你明白吗？这还不容易吗？你辞掉一线牵的工作就行了？不是，你的好意呢，我心领了。其实最主要的原因就是，我已经有男朋友了。啊，你有男朋友了？嗯，我这个男朋友呢，我们已经到了谈婚论嫁的阶段了。怎么会呀、啊？我没听你说过你有男朋友啊。这个有些事情人家不问就不说，问了我才会说，对吧？那怎么这么巧啊？你看，振宇哥
。哎，于，嘿，我说过不在公司里不要叫我于小姐嘛。石先生，我来给你介绍啊，他是我男朋友张正义先生。什么？哎，拍什么臊呢？石先生，我男朋友是不是很英明神武呢？他是做警察的。我就是喜欢他做这一行，可以保护我吗？<笑>啊，保护我啊！<笑>他很害羞的。张嫂啊，这次真的谢谢你啊！好、哦，举手之劳嘛，我能够帮你解围，是我的荣幸才对。幸好碰见了你，否则的话，真不知道该怎么办。其实也很难怪那个施先生，像于小姐这么好的女孩，其实有很多人喜欢的。啊，张 Sir， 你真会开玩笑。<笑>啊，对了，你喝不喝？哦，我今天早上喝过了。哦，我今天没喝。那给钱啊？啊、哦，给钱。麻烦你。哇，不会吧？现在的避孕套有这么多种味道，连榴莲味的都有，有没有人用啊？<笑>哎，你的案子呢？破案有望。是吗？嗯。我跟家俊说过交换杀人这种方法，家俊终于证实了 Alex 在 Betty 被杀的时候没有不在场证据，而且 Bosco 在 a n n i 被杀的时候也没有不在场证据，已经把他们抓了。交换杀人对凶手来说最大的优点是什么呢？哎，我知道，就像 Madam 们说的，可以制造不在场的证据。制造不在场证据只不过是个幌子。嗯，你是想说杀人动机吗？交换杀人最大的优点就是。找一个没有杀人动机的人杀自己想杀的人，那警方呢就没办法在这一方面呢查到真正的凶手了。说的对，既然你说我说的对，为什么你觉得 Alex 和 Bosco 不是交换杀人呢？问题就是在。阿里斯和鲍斯卡的杀人动机上面，交换杀人不是即兴的吗？你们看到这四个人，他们都是第一次参加 Table for Six， 之前他们素未谋面，示范又怎么可以计划出他们这个交换杀人的计划呢？对呀，阿里斯和鲍斯卡又怎么知道在 Table for Six 能认识什么人呢？就是，大家根本就不认识，无仇无怨，为什么要用交换杀人这么复杂的计划呢？随便在街上捅你一刀。然后拍拍屁股就走了，更加神不知鬼不觉了。照你这么说，他们俩都不是凶手，那我们一直以来的工作都白做了。我想一定是有些事查错了方向，绕了个大圈子，忽略了一些很重要的线索。哎，有没有最近两次参加者的名单？哎，我有。那。看看这两个人的名字。西后他。后的西。这两个名字很明显，一个是普通话拼音，一个是广东话拼音。因为排列不同，很容易会让人看走眼的。后的西。那广东话就是西后他。那他们两个就是同一个人了。喂，在这里。走开！金晶啊，你这样会弄伤自己的。对呀、啊，正义，破门。嗯，等等，应该等我的手下拿来搜查令之后再采取行动。哎呀，等你们重案组来了，太晚了。正义，破门。快走！等等，要进去吗？不一定要用脚踢，我有更聪明的方法呀。<笑>厉害啊，鱼子儿，万能钥匙都有。行不行啊？好好学学，嘿嘿。雨伞，你的工具是多，但是不太实用。开锁这种事呢，不能着急，要给点耐心。建议撞门呢。哦，得当。不，好棒，雨伞。以后退了休，你可以做开锁匠。那当然了，我不会让我朗朗哥在你面前丢脸的，尤其是你，整天就会针对我的朗朗哥，是吧
，早晚给你点厉害看看。你伤风啊？哦，没有，可能这里空气不流通吧。看来施厚德不在家里。哎，你们过来看看。哇！哎，你和 Betty， 你们没有猜错，施厚德真的是那个莲花杀人凶手，淫娃荡妇。女子，明白为什么吗？要不大家再到处找找，看看有什么重要线索？嗯。德跟你姐姐有什么关系？不知道，他是一线牵的客人，我也只见过他一次嘛。我认得他，前几天呢，他约了你姐姐吃饭，还突然向你姐姐示爱，幸好我跑步经过，帮你姐姐解了围。难道？女子，过来看看。一线牵婚姻服务。佩佩，于子儿，我姐姐在不在？秦姐跟客人出去了，跟谁出去了？跟谁出去啊？那个姓施的死木头了。秦姐带她去相亲，她跟一个姓施的客人出去了，是不是施厚德？施先生，今天给你介绍的这个女孩子呢，跟你一样是做采购的，我想你们一定谈得来。哎，你警察男朋友打给你啊？哦，不是我弟弟，不过他也是做警察。啊啊啊啊清楚查探爱慕。